こんにちはゆっくりレイムです。こんにちはゆっくりマリサだぜ。今回紹介するのは、太平洋戦争中、二度にわたって事故を起こし、呪われた潜水艦と言われた日本海軍の異号第33潜水艦だ。呪われた潜水艦って何それ、なんだか怖そうね。日本海軍では、看板号2 3屋3の倍数のつく潜水艦が事故を起こしたり、撃沈されたりする事例が多く、いつしか潜水艦乗りにとって3は呪われた数字と言われるようになっていた。数字に関するジンクスって色々なところにあったりするけど、日本海軍にもそういうのが存在したんだね。中でも、曰く月の数字3が2つも追体33戦は潜水艦乗りから敬遠される存在で、配属を嫌がる人もいたと言われるほどだった。その E33 戦は、1942年にトラック島で、1944年に瀬戸内海で2回の事故を起こしており、どちらの事故でも艦は沈没。多くの犠牲者を出している。曰く月の数字とともに呪われた潜水艦と言われたい33戦。今回は、不幸な運命につきまとわれたい33戦の障害とは、どのようなものだったかを見ていくぜ。E33 戦の出撃。異号第33潜水艦は、日本海軍で純潜乙型と呼ばれた量産型潜水艦の一隻だ。純潜乙型は、戦争が起きた時に主力となる新型潜水艦として、戦前から計画されていたもので、潜水艦隊の機関となる設備を搭載しない代わりに、より小型化されて量産に適した設計となっていたぜ。魚雷17本を搭載することができ、他にも、通称破壊船を考慮に入れて、14センチ単装砲を装備。艦内に水上偵察機1機を搭載できた。空母アスプを撃沈したい19戦やアメリカ本土を空襲したい25戦、空母サラトガを撃破したい26戦みたいに、純戦乙型には対戦中に活躍した艦も多くあるわね。E33 戦は、純戦乙型の14番艦にあたり、1942年6月、三菱重工神戸造船所で竣工した。太平洋戦争開戦後に建造された潜水艦だったのね。E33 は、第6艦隊の第1潜水船隊、第15潜水隊に編入され、8月15日にはクレを出撃してソロモン方面での作戦に加わった。しかし、すぐに魚雷発射艦に不具合を起こしてしまう。魚雷は潜水艦が先行して敵を沈めるためになくてはならないものだ。E33 船は、修理のため、トラック白地に入港することになった。まるで、この後に起こる不運の前兆みたいに、最先の悪いスタートを切ることになってしまったわね。西太平洋のトラック白地は、強力な航空戦力に守られ、艦艇や船舶が多数出入りする日本海軍の一大拠点だ。島の守りは厳重で、海軍艦艇にとっては日本本土とほとんど変わらない安全な場所であるはずだった。しかし、E33 戦にとっては、このトラック白地が最悪の事故を起こす場所となるぜ。最初の沈没、3の悲劇。1942年9月26日午前8時45分頃、E33 船は、工作艦浦上丸に横付けして発射艦の修理を行っていたぜ。この時、E33 は燃料補給のため、普段より予備浮力が小さくなり、水が深くなっていた。さらに、海面にもうねりがあったため、浦上丸の工作部員が一番のメインバラストタンクに入ろうとすると、中に海水が入り込んでおり、故障箇所の調査、修理を行うためには、監視を30センチほど浮かせる必要があると判断されたんだ。メインバラストタンクというのは、潜水艦が潜航、浮上を行うときに海水を注入、放出して自らの浮力を制御するためのタンクね。この時、E33 船の艦長、船人将校、機関長は打ち合わせで浦上丸に集まることになっており、小水来長の竹林や粗末特務注意が不要作業を指示していた。はじめ、缶のバランスを取るためのタンクである、釣り合いタンク内の水を後部へ移動させて、缶種を浮かせようとしたが、ほとんど効果がない。そこで、千人将校は、缶の最後尾にある、14番のメインバラストタンクに注水するよう指示して浦上丸へと向かった。千人将校というのは、艦長に次いで席次の高い士官のことで、実質的には、潜水艦で艦長の次に偉い人ってことね。あと、小丸丸長というのは、巡視官か特務士官が付く職で、課長の補佐を行う人物だ。小水雷長なら、水雷長の補佐役ということね。このように、この時官長たちが E33 を離れていたため、官の不要に関する判断は、残された乗員だけで行われることになった。E33 には、
、他にも当直将校がいたが、若い新米の士官だったという。釣り合いタンクの衣水だけでは効果がなかったため、小水雷長は14番メインバラストタンクへの注水を決める。だが、この時、33は、浦上丸ともやいで繋がれており、これによって支えられていたため、タンクの水を移しても後部が沈まず持ちこたえていたようだ。しかし、33館内では、誰もこれに気づいていなかったらしい。さらに、この時、33では、停泊状態のため、甲板のハッチは全て解放された状態になっていたぜ。午前9時21分頃、イ・サンはバラストタンクへ注水を開始。ところが、その途端に後部のベント弁から空気が抜ける音が聞こえたかと思うと、缶は急傾斜して沈み始めた。一体何が起こったの注水によって缶が沈んだはずみに、開きっぱなしだった後部昇降口のハッチが海面下に入ってしまったんだ。缶内には、海水が流れ込み、手がつけられない状態に。浦上丸では、もやいを切れという叫び声が上がるが、その必要も時間もなく、イ・サンと浦上丸を繋いでいた渓流柵は、プツプツと次々に切断されていった。イ・サンは、乗員を乗せたまま、わずか2分足らずで沈没。事故の原因は、14番バラストタンクに注水した際、予備浮力が小さくなっていたこともあり、艦が予想に反して急激に沈下したことだった。その結果、開け放していたハッチから浸水してしまったのね。この事故で、缶に残っていた乗員33名が死亡。イ・33戦で33名の命が奪われた事故なんて、ますます3という数字が曰く月に思えてくるわね。事故後はさらに、イ・33が沈んだのは、水深33メートルの場所だったという話まで語られたらしい。しかし、実際の現場の深度は36メートルで、これは単に噂におひれがついただけだったみたいだな。けれど、36も33に近い数字だし、同じ3の倍数ではあるわね。イ・33の沈没は、確認不足や判断ミスが重なって起きた事故だったが、海軍の多くの潜水艦乗りにとっては、改めて3が呪われた数字と感じられた出来事だっただろう。イ・33戦、2度目の沈没。沈没事故を起こした A33 船は、1942年12月29日、日本から来たサルベージ船によって引き上げられ、本土に開港されてくれ海軍交渉で修理、回収作業が行われることになる。船局は徐々に日本の振りに傾いていき、それとともに潜水艦の損失も増えていった。少しでも消耗を補うため、A33 を再び戦力として使えるようにすることが求められていたんだね。イ・サンの工事は急ピッチで進められ、事故から1年8ヶ月が経過した1944年5月末に完了。6月18日から第11潜水船体に編入されることが決まったイ・サンは、その前に、単独訓練を行うため、瀬戸内海西部のイオナダへと向かった。一度沈没した潜水艦に乗るというのは、あまり気持ちの良いものではないけれど、それでも、乗員たちは、訓練前、33を気にするな、と気合を入れていたという。しかし、6月13日午前8時40分、急速先行の訓練中、イ・33戦は、またしても不幸に見舞われてしまう。今度は何があったのこの時、艦を先行させようとしたイ・33戦では、突然、右舷機械室の吸気筒から浸水が発生。艦はたちまちのうちに海底へと沈んでしまった。どうしてこんなことに事故の原因は、吸気筒の頭部弁に異物が挟まっていたためで、後日、長さ2メートル、直径20ミリの丸太が見つかっている。どうやら、工事中の足場材料などで使用されていたものが、工事後の撤去や清掃作業で見落とされ、そのまま残ってしまったらしい。これによって、イ・サンは、吸気筒の弁が完全に閉じていない状態で先行を始めてしまったんだ。でも、今度は艦長もいたはずなのに、イ・サン戦では、誰もこれに気づかなかったの異物が噛んでいるせいで閉じきっていなかったものの、弁自体が全く閉まらなかったわけではないため、担当の乗員はきちんと閉じたと判断。館内には、弁の閉鎖を知らせる緑の表示灯が灯された。他の乗員らは、これを信じて先行を行ったんだ。吸気筒の弁は、ハンドルを回して開閉するので、担当乗員が細かい注意を払っていれば、普段との手応えの違いで、弁の異常に気づけた可能性もあるだろう。しかし、一秒でも時間の短縮が求められる急速先行中のことだし、わずかな異常なら気づかなかったのも仕方ないことかもしれない。日本海軍の潜水艦では、この事故以降、潜水艦の各弁に固有の回転数を記載し、開閉する際は、
、必ずその回数を回したかどうか数えながら操作するようになったという。また、吸気筒には、頭部弁のほか内閣弁も存在し、これをきちんと閉めていれば事故を防げたと考えられるが、この時はこちらも閉鎖されていなかった。どうして内閣弁を閉めていなかったのこっちの理由はよくわからないが、急速先行のタイムを短縮したいという焦りから、締め忘れのミスが起きたのかもしれない。とにかく、浸水が起きてしまえば、もうどうにもならなかった。E33 の船体は急激に傾き沈没。途中、高圧空気を使って浮上を試みるが、潜望鏡を上げれば海上が見える水深まで浮上したはずなのに、潜望鏡を上げても海の中しか見えない。どうやら深度計も狂ってしまったようだった。高圧空気の余裕もなく、自分たちがどの深さにいるかもわからないのでは、浮上は絶望的だ。管内は電灯も消え、電池に海水がかかって塩素ガスが発生したのか、薄い霧のようなものがかかっている。呼吸もだんだん苦しくなっていった。このままここにいたら、みんなが死んでしまうのも時間の問題だわ。魚雷発射管室や機関室、発令所にいた乗員らは、すでに閉じ込められていたが、司令塔にいた艦長の和田睦夫少佐ら10名は、環境ハッチを開けて脱出に成功する。彼らは、海を泳いで近くのユリ島を目指したが、海水に体温と体力を奪われ、多くはそのまま消息を絶つ。運よく漁船に救助されたのは3名のみ。その後、すぐに1人は亡くなり、生存者は小西義明少尉と岡田健一一層の2人だけだった。ここでもまた3の数字が登場しているのね。そして、この事故が起きたのも6月13日で、3のつく日だ。二度目の沈没事故により、E33 船は92名の死者を出し、今度こそ、その還暦に幕を下ろすこととなったぜ。二度にわたって沈没事故を起こしたのは不運だが、どちらも事故であり、3という数字が関わっていたことも、偶然と言ってしまえばそれまでだ。けれど、当時の人々にとっては、E33 船を襲った悲劇は、3という数字が持つ不吉なイメージが深く印象付けられる出来事だっただろう。引き上げられた E33 戦と戦後も続いた3の因縁。そして E33 戦の不運は戦後まで続いたぜ。え、これでまだ終わりじゃなかったの ?1953 年6月。敗戦から立ち直ろうとしていた日本で、事故から9年を経て E33 の引き上げ作業が行われることになる。戦争中には潜水夫による調査が実施されており、事故の原因となった丸太が発見されたのもこの時だ。しかし、戦局の悪化により余裕がなく、引き上げ作業は断念されていた。E33 戦は、6月に水面までの引き上げに成功。7月23日には、完全に浮揚して、艦内の調査が始められた。艦内からは、乗員らの遺体や残された遺書が発見されている。そして、8月12日。この日は、多くの乗員たちが閉じ込められた全部魚雷発射艦室の調査が行われていた。ここではすでに、完璧な保存状態で残っていた、乗員13人の遺体も発見されていたぜ。そしてこの日、発射管室で有毒ガスが発生。内部にいた、裏がドック技術調査室から来ていた元海軍技術者らの調査員が死亡する事故が起こる。この時、室内で折り重なるように倒れていた犠牲者の数も3人だったぜ。ここでもまた3の数字が出てくるのか。有毒ガスが発生したのは、太陽熱による管内温度上昇のためと考えられた。わずか1時間前に他の現場監督らが2人で入った時には何事もなかったのに、この3人の調査中に突然有毒ガスが発生してしまったんだ。E33 戦の不幸な事故には、最後の最後まで3という数字が付きまとっていたんだね。呪われた潜水艦と言われる E33 戦。不幸な出来事はいずれも原因の判明している事故であり、数字3との関係もおそらく偶然だと思われるけれど、二度の沈没事故を起こしたその還暦は、日本海軍潜水艦の中でも異例のものと言えるぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは第二次大戦の戦士や兵器について解説していきます。興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画がいいと思った方は高評価もお願いするんだぜ。それではまた次の動画でお会いしましょう。